nagpapalagi sa ating channel, lalong lalo sa mga grade 8 dyan, dahil ang lesson natin para sa araw na ito ay ang unang lesson nyo sa Math 8. Pero sana, bago nyo napanood yung video na to, yung lesson na to, napanood nyo muna yung mga naunang, mga naunang lessons natin. Kasi yung mga unang lessons na nyo ay review lessons para sa mga lesson na tatalakay natin sa mga sunda araw. Iyon ay, ay ang special product. Kasi ang lesson natin, ang lesson 1 nyo grade 8 ay more on factoring. At ang factoring ay kabaliktaran lang ng special products. So kung napanood nyo yung mga video na yun at naiintindi nyo yung special product, mas madadali ang kayo sa factoring. Okay? Pero, handa na ba sa lesson namin sa araw na to? Kung handa na, ang unang lesson nyo is about um, factoring common monomial factor. Okay? Pero, bago tayo magproses sa pinaka main lesson nyo, may isang um, lesson or prerequisite lesson na kailangan muna nating balikan, kailangan muna nating i-review para hindi kayo mahirapan sa lesson na to. At yun ay ang greatest common factor in the tawag natin GCF. So, i-review muna natin ang GCF. So, GCF, the greatest common factor. Greatest o yung highest, yung pinakamataas na common na pareho na factor. Mas sabi natin factor, ito yung number, na pinagdipay sa isang number, ang magiging result yung given number. Or, paano natin malilaman sir na ang isang number ay factor ng given natin? Kapag dinivide natin tong factor na to sa given at wala siyang butal o wala, walang remainder. For example, 5. Ang given natin ay 15. Ang 5 ba ay factor ng 15? So, divide mo lang. 15 divided by 5, 3. So, wala siyang butal, walang remainder, then yung 5 na yun is a factor of 15. Kuha? So, ano ba yung highest or pinakamataas na number na pareho sila na factor nun? Okay? So, review muna natin yung GCF. So, let's say, hanapin na lang GCF ng 6 sa 15. So, yung factors ng 6 ay 1, 2, 3. 3, 6. So, ano yung mga number ito, sir? Ito yung mga factors ng 6. Or, pag divide natin sa 6, itong mga number na to wala siyang butal. 6 divided by 1, 6. 6 divided by 2, 3. 6 divided by 3, 2. 6 divided by 6, 1. So, wala siyang butal, kaya factor siya. Or, kung mapapansin mo, yung 1 tsaka 6, 1 times 6, 6. Then, 2 times 3, 6 din siya. So, yun yung factor. Ang factors naman ng 15 ay 1, 3, 5, and 15. So, hanapin natin yung GCF. Again, greatest common factor. Yung common sa kanila dyan, 1 and 3. Pero dahil sinabi nyo dito, greatest or highest, yung pinakamataas, hapilin natin yung pinakamataas na number. So, ang pinakamataas na number na magkapareho sila ay 3. Okay? So, therefore, Si 6 tsaka 15, ang GCF nila ay 3. Ako ba? Another example. Ano naman ang GCF ng 9 tsaka 18? By the way, itong GCF sa elemental ito pinag-aaralan. At napakaraming ways para kuha ng GCF. Pero ang pinapakita ko lang sa inyo, yung listing method ng pagkuha ng GCF. Okay? So let's continue. So 9 and 18, ang factors ng 9 ay 1, 3, and 9. Ang factors ng 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. At kung mapapansin mo, yung 9 sa 18, meron silang mga kaparehas na number. So, yung 1, yung 3, yung 9. Pero sabi sa atin, natin, greatest. So, pinakamataas. So, yung pinakamataas na magkapareho ay 9. Nakuha. Then last, 4 and 12, ang pinakamataas na, fa na factor na magkapareho sila, pinakamataas na factor na magkapareho sila ay ang 4. So, ito ang ating GCF. Okay? Pero para another um, trick para mas mabilis na makuha yung GCF, di ba meron tayong dalawang number? Doon ka muna mag-stick sa mas mababang number yung 9. Now, tingnan mo kung yung 9, pag diliba iba sa 18, wala bang butal o walang remainder. So, 18 divided by 9, is 2. So, wala siyang butal. Automatic, 9 na agad ang GCF mo. 12 and 4. Mas mababa ang 4. So, tingnan mo yung 4 kung kaya bang i-divide sa 12. 12 divided by 4, 3. So, therefore, 
4 na agad ang, ang GCF mo. Okay? 6 and 15. Ang 6 kaya ba mag-divide sa 15? Hindi. So, bababa ano yung 6? 5. Hindi. 4. Hindi. 3. So, 3. Okay? Pero usually, pag kumukuha tayo ng GCF, kalimitan dyan, yung mas mababang number na agad ang kanyang GCF. Pero hindi sila lahat ang pagkataon. Most of the time lang. Naintindihan ba ang ang concept ng GCF? Kung naintindihan, let's proceed sa ating pinaka-main lesson. Moving common monomial factor, ang una nating um, lesson para sa factoring. So, let's start. So, sa lesson na to, ito ang ating magiging given, ito ang ating magiging answer. At ito ang ating susuntan na pattern. Kung mapapansin mo, sa given natin, since factoring to, iisip tayo dito, or titignan natin dito kung ano yung common sa kanilang dalawa. Kay AB tsaka kay AC. At yung common na yun, yun ang natawag natin um, common monomial factor. So, AB and AC, ang pareho sa kanila ay A. So, yung pareho na yun, yun ang ating ilalabas. Then, iisip tayo ng imumultiply kay A para maging AB. So, A times B, AB. Then, A times C, AC. So, bale, pag nahanap na natin ang factors nito, at doon natin magiging sagot, to check the answer, ang gagawin lang natin is, i-distribute natin yung common monomial factor doon sa loob. Mapapansin mo, A times B ay AB, A times C ay AC. So, para mas maintindihan yung pinaka-pattern natin at lesson natin, let's have an example. Number 1, 3x plus 3y. So, sa 3x at 3y, una, ano ang common sa kanila? Ano yung magkapareho sa kanila? Ang magkapareho sa kanila ay 3. So, yun ang ating common monomial factor. So, meron tayong 3. How about the variable or yung letter? Yung letter na kasama nito ay x. Yung letter na kasama nito ay y. So, hindi sila common. So, therefore, ang common lang natin ay yung numerical coefficient ay nasa number lang, which is 3. Katapos, gawa tayo ng parenthesis or quantity. Then, isip tayo ng i-multiply kay 3 para maging 3x. So, of course, we have x. 3 times x, 3x. Pero kung ayaw multiplication po, yung division. 3x, i-divide mo kay 3. 3x divided by 3, magiging x na lang. Okay? So, since positive to or plus, okay, yan natin yung plus. Ngayon, ano yung mumultiply natin kay 3 para makuha yung 3y? So, y. So, 3 times y ay 3y. So, ito ang ating final answer. Again, to check your, if your answer is correct, distribute lang. 3 times x, 3x. 3 times y, 3y. Then, ito ang ating pinakasagot. Hindi pa ganun kahirap yung first lesson natin, ay yung first example natin. Let's have another example. 2x squared plus 8x. So, unahin muna natin yung number, yung 2 at 8. Hindi sila magkaparehas. So, gamit tayo na tawag natin yung GCF. Ito yung mabilis lang kasi parehong pareho. Automatic siya yun. Pero pag hindi magkapareho, gamit tayo ng GCF. So, ano ba yung greatest common factor ni 2 at 8? Diba ang tinuro ko sa inyo? Puntahan nyo muna yung mas malit na number. Tapos, tingnan mo kung kaya mo kami ba yun sa 8. So, 8 divided by 2 ay 4. Walang butal, walang remainder. Therefore, ang 2 natin ang magiging um, GCF natin. Okay? Next, puntahan naman yung letter, yung variable. X squared tsaka X. Ano naman ang common sa kanila? Of course, common sa kanila ang X. Okay? Pero dito na mo sa exponent naman. Ang exponent nito ay 2. Ang exponent nito ay 1. Pag wala, 1 yan. Ngayon, pag pareho yung letter natin, ang kukunin mo sa kanila ay yung letter na yun na may mababang exponent. So, magiging x. Kinuha natin yung, yung nandito as our common monomial factor. So, 2x na ating common monomial factor. Then, draw tayo ng parenthesis. Now, isip tayo ng i-multiply kay 2x para makuha natin si 2x, 2x squared. 
So, meron tayong 2, meron tayong 2, 2 times 1, 2. Pero paano naman nakuha si x squared? I-multiply natin kay x. Very good. So, 2. Again, pag wala tayong kasamang number dito at number dito, automatic yung 1. So, 2 times 1 is 2. Then, x times x. Pag nagmumultiply ng letter or variable na magkapareho, copyin yung variable, add the exponent. So, 1 plus 1, kaya siya naging 2. Next, so plus, plus. Ngayon, ano yung mumultiply natin kay 2 para makuha natin si 8? Ngayon ay 4. Or, ano yung mumultiply natin kay 2x para makuha natin si 8x? Ngayon ay 4. 2x times 4, 8x. Kaya itong ating magiging final answer. To check if your answer is correct, multiply na magtabalik. 2x times x, 2x squared. 2x times 4, 8x. So ito ang ating magiging final answer. Okay? So last, medyo mahaba naman. 12x cubed minus 18xy plus 24x. Medyo mahaba. So, unahin muna natin yung number. So, 12, 18, 24. Ano ang kanilang GCF? Okay, o ano yung pinakamataas na number na kaya makadivide sa kanilang tatlo? So, ang technique, hanapin nyo muna yung may pinakamababang number. So, 12. Ang 12, hindi kaya makadivide sa 18 sa 24, diba? So, bababaan natin. 12, 11, hindi. 10, hindi. 9, hindi. 8, hindi, 7, hindi, 6, 12 divided by 6, meron, 18 divided by 6, meron, 24 divided by 6, meron. Again ha, ang GCF na pag inapay natin, ano ba yung pinakamataas na number na magkapareho sa kanila na pag dinivide natin, walang butal or walang remainder. Yun ang magiging um, GCF natin. So, yun ay 6. Meron tayong 6. Next, sa letter naman tayo. X, X, Y, X. Itong, yung gitna natin may Y. Pero ito wala, ito wala. So, automatic, hindi common yung Y. Pero sa kanilang tatlo, common yung X. Again, pag pare-parehong may same letter or same variable, para mahanap yung greatest common factor nila, or greatest common monomial factor nila, ang gagawin natin, kukunin natin yung letter na may pinakamababang exponent. So, ang exponent nito ay 3, ito ay 1, ito ay 1. So, kukunin natin yung, yung exponent na may pinakamababa, which is x lang. So, ang magiging, greatest, magiging common na naman yung factor natin ay 6x. Nakuwawalitin ko ha, 12, 18, 24, ang GCF nila ay 6. Sa letter naman, dahil y, ang y ay meron lamang sa gitna, wala to, wala to. So, hindi common ang y. Pero sa akin ng tatlo, common ang x. Pag common, kunin yung letter na yun, tapos piliin lang yung may pinakamababang exponent. So, x lang. Then, parenthesis, quantity. Anong number ang i-multiply natin kay 6x para makuha natin si 12x cubed? So, unahin mo natin number, 12. So, ano yung mamultiply natin kay 6 para maging 12? We have 2. Or para hindi mahirapan, 12 divided by 6, 2. Next, same letter, divide natin. Pag parehas ang letter, o nag-divide tayo, copy the letter or variable, then subtract the exponent. 3 minus 1 ay 2. Or, Ano ba yung multiply natin kay x na may 1 na exponent para maging 3? So, x pa rin, pero 2. 2 plus 1, 3. Okay? Then, copy yung sign. Minus. So, ano yung multiply natin kay 6 para maging 18? We have 3. Or, 18 divided by 6, 3. Then, um, since same sila, hindi natin susulat, then we have y. Next, plus 24. Ano yung multiply kay 6 para maging 24? So, divide mo lang. 24 divided by 6. 
we have 4. Then, bakit sir, wala na tayong isusulat na letter dyan? Kasi, kung 6 times 4, 24, x, times wala naman dyan, kaya magiging x na lang. Okay? So, hindi na natin siya lalagyan. So, ang magiging final answer ay, eto. So, check your answer is correct. Distribute lang. Dapat, ito pa rin ang lalabas. Nakuha? Sana yun ang hindi yan. Maraming salamat.